survivors, ladies and gentlemen. I wish to first of all express my deep gratitude to the Association 16 April Admiti for inviting me to attend this solemn ceremony commemorating 30 years since the terrible atrocities that took place here in Admiti. I am most honored to be here during this holy month of Ramadan and on Orthodox Easter Sunday. Excellencia, poštovane žrtve i preživjeli, dame i gospodo, htjela bih prije svega da izrazim svoju duboku zahvalnost u druženju 16. april Ahmeći, što me je pozvalo da prisustujem ovoj svečanoj komemoraciji kojom se obilježava 30 godina od užasnih zločina koji su počinjeni ovdje u Ahmećima. Velika mi je čast da sam ovdje tokom ovog svetog mjeseca Ramazana i na pravoslavni uspjes. On behalf of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, the mechanism, allow me to pay respect, my respects, to the victims, not only those who were so senselessly killed, but also those who stayed behind, grieving the loss of their loved ones, of their homes, and of their lives as they knew them until then. In the name of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, allow me to give the gift to the victims, ne samo onima koji su tako besmisleno ubijani, već i onima koji su ostali i koji žale zbog ubitka svojih najmilijih, svojih domova i života kakvim su dokada živjeli. The crimes committed three decades ago were the subject of a number of cases tried before the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, the ICTY. This jurisprudence established inequivocally that the attacks against Ahmici and other locations in Lashba Valley were part of a larger military campaign intended to ethnically cleanse the region of its Muslim population. In a matter of mere hours, Bosnian Croat troops killed more than 100 inhabitants of this village, including, including women and children, destroyed over 160 houses and two mosques, and slaughtered livestock. As the ICTY found, these acts were aimed to spread terror in order to force the Muslims' inhabitants to leave and deter from ever returning. The ICTY held that these acts constituted crimes against humanity and war crimes. Za zločine počinjene prije tri decenije sudilo se u većem broju predmeta pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, MKSJ. Ta jurisprudencija je nedvosmislano utvrdila da su napadi na Ahmiće i druga mjesta u dolini Lašve bili dio šire vojne kampanje, čija je namjera bila da se ta regija etnički očisti od muslimanskog stanovništva. Za svega nekoliko sati vojnici, bosanski Hrvati, ubili su više od sto stanovnika ovog sela, uključujući žene i djecu, uništili preko 160 kuća i dvije džamije i pobili stok. Kako je utvrdio Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, cilj ovih dijela bio je širenje terora kako bi se muslimansko stanovništvo prisililo da ode i spriječilo da se ikada vrati. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je zaključio da ova dijela predstavljaju zločine protiv čovečnosti i ratne zločine. While some of the accused were acquitted, others were convicted and sentenced to many years imprisonment for their role in, their, in these crimes. Among them, Dario Kordic, one of the leading political figures in the Bosnian-Croat community during the conflict. Miroslav Bralo, member of the special unit of the military police called the Jokers. And Drago Josipovic, member of the Croatian Defense Council, the HVO, in the village of Shantici. In addition, the ICTY indicted Pashko Ljubicic, the highest ranking member of the HBO military police, whose case was later transferred to the court of Bosnia and Herzegovina. Iako su neki od optuženih oslobođeni, ostali su proglašeni krimi i osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog uloga koje su imali u ovim zločinima. Među njima su Dario Kordić, jedan od vodećih političara u zajednici bosanskih hrvata tokom sukoba. Miroslav Bralo, pripadnik specijalne jedinice vojne policije pod nazivom Džokeri i Drago Josipović, pripadnik Hrvatskog viječa obrane HVO u selu Šantići. Pored toga, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je izdao optužnicu protiv Paška Ljubičića, koji je bio na najvišem položaju u vojnoj policiji HVO-a i čiji je predmet kasnije prosljeđen sud u Bosne i Hercegovine. 
The events we commemorate today are a shocking reminder, reminder of how normal lives can change fundamentally from one day to the next, how a neighbor can turn against a neighbor. As the ICTY trial chamber state in the Kuprischik and et al. case, and I quote, what happened on the 16th of April 1993 in Hakmichi has gone down in history as comprising one of the most vicious illustrations of man's inhumanity to man. The name of that small village must be added to the long list of previously unknown hamlets and towns that recall abhorrent misdeeds and make us all shudder with horror and shame. Događaj koje danas obilježavamo zastrašujući su podsjetnik na to kako se normalan život može promijeniti za jedan dan. Kako se komšija može okrenuti protiv komšije? Kako je zaključilo pretresno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u predmetu Kupreškić i drugi? Događaj u Ahmićima 16. aprila 1993. godine ušli su u povijest kao jedan od najstrašnijih primjera nečovječnosti čovjeka prema čovjeku. Ime tog malog sela mora se dodati dugom spisku nekad nepoznatih gradova i sela koji nas danas podsjećaju na gnusna njedjela, na čiji spomen zadrhtimo u dužasnim strama. It is everyone's duty to accept what took place in Ahmiti and what has been judicially established, including the responsibility of those who perpetrated the crimes. This is especially important when forces of denial and revisionism threaten to undermine the truth. Despite such dangerous phenomena, the events of 16 April can never be erased. They will remain part of history and must not be forgotten. Dužnost je svakog čovjeka da prihvati to što se dogodilo u Ahmićima i što je sud ustanovio, uključujući odgovornost onih koji su počinili te zločine. To je naročito važno kada snage negiranja i revizionizma prijete da ugroze istinu. Uprko s tim opasnim pojavama, događaje od 16. aprila, nikada se ne mogu izbrisati. Oni će ostati dio istorije i ne smiju biti zaboravljeni. And although it is painful to acknowledge and confront the past, doing so is necessary in order to move forward and build a better future together. We owe this to the next generations. I premda je bolno priznati prošlost i suočiti se s njom, neophodno je to učiniti da bi se išlo naprijed i da bi se zajednički gradila bolja budućnost. Dugujemo to generacijama koje dolaze. In this respect, national authorities must play a part in ensuring that the judicial findings and broader legacy of the ICTY and the mechanism are widely available, especially as we will soon be completing the final core crimes case relating, relating to the former Yugoslavia. In accordance with its founding resolution, the mechanism has encouraged national authorities to establish information centers where the public judicial records of the ICTY and the mechanism can be made easily accessible to anyone interested in them. One such center has already been opened in Sarajevo and we are hoping that others will be established across the region. U tom pogledu, nacionalne vlasti moraju učestvovati u nastojanjima da sudski zaključci i šire nasljeđe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i mehanizma budu dostupni svima. Naročito zato što ćemo uskoro okončati i posljednji od glavnih predmeta u vezi s bivšom Jugoslavijom. U skladu s rezolucijom kojom je osnovan, mehanizam postiče nacionalne vlasti da osnuju informativne centre u kojima će javni sudski spisi Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i mehanizma biti lako dostupni svakome koje za njih zainteresovali. Jedan takav centar je već otvoren u Sarajevu i mi se nadamo da će i drugi biti osnovan u cijelom regionu. I also want to reassure you that the mechanism will continue to preserve and promote the ICTY's legacy to protect witnesses and victims and to make sure that their voices continue to be heard. While our field office in Sarajevo closed at the end of March, this will not affect the mandate entrusted to the mechanism by the Security Council, which will continue to carry out from our branch in the Htjela bih također da vas uvjerim da će mehanizam nastaviti da čuva i promoviše nasljeđe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, štiti žrtve i svjedoke i obezbjeđuje da se njihov glas i dalje čuje. Iako je naš ured u Sarajevu zatvoren krajem marta, 
To neće uticati na mandat koji je Savjet bezbijednosti povjerio mehanizmu i koji ćemo nastaviti da provodimo iz našeg ogranka u Hagu. It is worth noting that in May we will mark another important anniversary, being 30 years since the ICTY was established, just a few weeks after the events in Afriji. This milestone highlights the efforts and achievements of the international community in delivering justice to victims of the, former, of the conflicts in the former Yugoslavia, but it reminds us, too, that there is more to be done. Treba napomenuti da ćemo u maju obilježiti još jednu važnu godišnicu. 30 godina od osnivanja Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, svega par sedmica nakon događaja u Apničima. Ova važna godišnica ističe značaj napora i postignuća međunarodne zajednice na ostvarivanju pravde za žrtve sukoba u bivšoj Jugoslavi, ali nas i podsjeća na to da naš dodatak nije završen. In closing, allow me to share how humbled I am by the incredible courage that you, the people of Arnici, have shown in dealing with the past and rebuilding your lives. I also want to emphasize that it is because of your willingness to tell your stories and to shine a light on the truth that the ICTY and local courts were able to bring to justice those responsible for the crimes. Your resilience is truly inspiring. On this day, therefore, let us honor all of the victims and survivors and trust that a brighter future lies ahead of for your strong and remarkable community. I thank you sincerely for your attention. Na kraju, dozvolite mi da s vama koliko sam zadivljena nevjerovatnom hrabrošću koju ste vi, stanovnici Armića, pokazali u suočavanju s prošlošću i ponovnoj izgradi svojih života. Također želim da naglasim da su upravo, da su upravo zahvaljujući vašoj želji da ispričate svoje priče i rasvijetlite istinu, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i domaći sudovi bili u mogućnosti da izvedu pred lice pravde one koji su odgovorni za zločine. Vaša snaga istinski nadahnjuje. Odajemo zato da nas poštu s tim žrtvama i preživjelima i vjerujemo da vašu jaku i izuzetnu zajednicu očekuje svjetlja budućnost. Iskreno vam hvala na pažnju. Hvala predsjednici rezidualnog haškog mehanizma Grasijeli Gati Santana, a sada bih još zamolila da nam se na pozornicu pridruži predsjednik organizacijonog odbora i premijer Sredjebosanskog kantona, gospodin Tahir Lendo, da uruči plaketu iz predudruženja 16. april Ahmići Grasijeli Gati Santana. of the mechanism and the former tribunal, the ICTY. Thank you very much. It's an honor to be here with you today. Thank you. Ime tribunala, Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i mehanizma, hvala vam puno, velika je čast biti ovdje s vama danas. Hvala vam.